No último domingo, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Cidade de Fama, realizou a tradicional festa em louvor a São Pedro. Dia 5 de julho foi o dia mais importante em toda a programação da tradicional festa de São Pedro de Fama. Por isso que viemos aqui para registrar. Toda a organização foi da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que tem como parco Padre Benedito Crimco Passos. O primeiro ano que estão realizando a festa, juntamente com a comissão aqui em Fama. E a festa já veio com muito sucesso, com algumas novidades. Nós estamos hoje fazendo o um almoço. Mais de 300 almoços foram vendidos, acredito que sejam uns 400 almoços. E veio com toda a festa neste ano de 2015. Teve outras novidades também, mas a, e a principal é essa e também a roda de violeiro, que é uma novidade da festa de São Pedro aqui em Fama. Ô padre, como foi para o senhor, né? Está aí comandando o primeiro ano aqui na cidade de Fama, essa festa tradicional da cidade. Na verdade, para mim foi uma alegria muito grande, porque quando é a primeira festa, a gente fica um pouco preocupado, mas graças a Deus correu tudo bem. Formamos uma grande equipe com várias pessoas, festeiros, pessoas da comissão, do CPP, pastorais, movimentos, também das comunidades rurais. E realmente a festa atingiu o seu grande objetivo e está sendo uma grande festa. E toda a programação da festa de São Pedro este ano aconteceu em frente à matriz do Sagrado Coração de Jesus, onde foi montada toda uma estrutura, onde foi... Foi servido almoço com um porco no rolê e também muita música sertaneja. O que, é que você está achando da festa, Maria Priscila? Boa, né? Boa festa. O que, é que você está mais gostando? Ai, dos cantores aí, da música aí. Primeiro é Jesus Cristo e São Pedro. Festa, não tem como é melhor do mundo, é uma festa, gente. Ô Chicão, como que é comunicar com o pessoal dessa tradicional festa de fama? É muito difícil, Raul, porque fama... Sempre, sempre os padres estão passando, vindo padre para Hoje é o padre Benedito. O padre Benedito está fazendo uma novidade aqui na cidade nossa hoje, que é esse povo do rolete. Então é ótima a cidade. Nós estamos sempre participando disso aqui, que é a, é a tradição, essa festa de São Pedro nossa. Então, ajuda o pessoal da cidade vizinha. E na programação do domingo, a movimentação foi intensa aqui durante a festa de São Pedro de Fama, com a participação dos moradores aqui da cidade e também dos moradores das cidades circunvizinhas que vieram aqui para prestigiar o padroeiro da cidade. A festa está excelente, a festa, né? Pela primeira vez, o porco no rolete aí, infeliz, graças a Deus, está tá muito boa a festa. Todo mundo comeu à vontade e sobrou ainda. E para vocês, como está sendo a festa este ano de São Pedro aqui da cidade? Esse ano, como vários outros, né, tem sido muito boa a participação, principalmente dos jovens, dos diversos movimentos, né? A festa está bem alegre, o sexta, o final de semana passado também teve. E hoje, com essa roda de viola, com, incentivando né, os jovens a participar e essa maravilha. E nós acompanhamos também a equipe que vai fazer todo o show pirotécnico depois da procissão aqui na festa de São Pedro de Fama. E quem que é o responsável é o Valdir. Ô, Valdir, como é que vai ser né, esse show pirotécnico que você está preparando para a festa aqui de São Pedro? Ué, vai sair a balsa com as, as canoas de lá, soltando fogos, e assim que chegar aqui, a gente faz a queima de fogos, os painéis e a cascata na porta da igreja. E nesse intervalo da programação da festa de São Pedro aqui em Fama, nós tivemos o prazer de conhecer o senhor Tadeu. Ele faz todo o trabalho aqui na igreja, como principalmente a festa, que ele está 40 anos diante de toda essa movimentação. É, senhor Tadeu, como é para o senhor comemorar esses 40 anos aqui na realização da festa de São Pedro? É uma realização. Cada ano é coisas diferentes. E eu já tive a oportunidade de ver barcos e barcos diferentes aí nessa caminhada né, com São Pedro. E sempre é uma novidade, cada ano. Sempre novidade boa para gente. Agora são 5 horas e 20 minutos, faltando os 40 minutos para a procissão de São Pedro. Eles vão lá do outro lado, está aqui o Ricardo, também o padre e o prefeito, né, o Anjo Saxida. Vamos saber do Ricardo, que está aí é, organizando toda essa tra trajetória aqui para a procissão. Hein, Ricardo, como que vai ser a trajetória né, da procissão aqui de São Pedro? É, essa procissão é uma tradição de fama. Estamos aqui há muitos anos, através dessa podendo atravessar a represa aqui e fazer essa bonita procissão. Nós vamos pegar do outro lado, mais ou menos uma meia hora de barco, ela começa às seis e meia da tarde e vai até às sete, sete e meia da noite.
e para o senhor, padre, a primeira vez agora participando dessa produção. É uma alegria imensa, a expectativa minha é grande para a produção, que vai, ser, vai acontecer agora mesmo, e é uma grande expectativa. E o prefeito também, o Anjo, né, que já participou de várias, né, Anjo, e agora mais uma vez, marcando essa tradição de fama, que é essa produção de São Pedro. Eu posso falar, dentro de todas as pessoas aqui, que eu participo desde pequeno. Desde aquela época que nós não tínhamos foguete, não tinha condições para comprar uma bateria, não tinha nada. Que era feito com fogo, os fogos, da coisa era feita com cartucho, a gente podia usar as espingardas ainda e dava aqueles tiros de pólvora para cima. Mas com o tempo foi passando e hoje, pela quarta vez, eu sou prefeito aqui e a gente mantém essa tradição, que é uma belíssima produção, que todo o pessoal da região vem aqui e aprecia e é a coisa mais gostosa que tem. A gente só recebe elogios e esse ano, a gente está com o padre Benedito pela primeira vez aqui assistindo a produção, eu tenho certeza que ele vai ficar muito alegre porque a festa está sendo um sucesso muito bonito. Oh, São Pedro, príncipe dos apóstolos, protetor das viúvas e dos pescadores. Rogai a Deus por nós, nós. Mais uma vez, vira o bem-fonte a São Pedro. Viva São Pedro!